അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിവാഹത്തിന് ഒരുപാട് ആദാപുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിക്കാഹ എന്ന് പറയുന്ന അത്ഭുതകരമായ പ്രതിഭാസത്തിലൂടെയാണ് ഒരു ആണും പെണ്ണും ദമ്പതികളായി മാറുന്നത് വേറൊരു വഴിയില്ല മനസ്സിലാക്കണം ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം രജിസ്റ്റർ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഒളിച്ചോടിയിട്ടും മറ്റൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു കല്യാണമുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ട്യ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന വിവാഹമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷെ അതിന് അംഗീകാരം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അംഗീകാരം വേണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച നിക്കാഹ് നടക്കണം വലിയുണ്ടാവണം വരനുണ്ടാവണം സാക്ഷികൾ ഉണ്ടാവണം നിശ്ചിത സ്വീകയുണ്ടാവണം ഞാൻ നിനക്ക് നിക്കാഹ് ചെയ്തു തന്നു എന്ന് വലിയ പറയണം കപിൽത്തു ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ഈ വരൻ പറയണം ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു വിവാഹം അത് ഇസ്ലാമിൽ വിവാഹമായി ഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല ഇത് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ അതപുകൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിവാഹത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കേണ്ടത് നിക്കാഹോടുകൂടെയാണ് രണ്ടുപേരും ഒന്നാകുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ വളരെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയുണ്ട് നല്ല കാര്യം തെറ്റൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഈ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നിക്കാഹ് നടത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പായി ഈ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കപ്പെട്ട പ്രതിഷ്ഠുത വര വധൂവരന്മാർ പരസ്പരം കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും യാത്ര പോവുകയും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വല്ലാത്തൊരു അപകടകരമായ അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നു അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ പറയാണ് ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ട്യ അത് തെറ്റാണ് നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാകുന്നില്ല ഡൈറ്റ് കണ്ട് ഉറപ്പിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാകുന്നില്ല അന്യരാണ് അതിന്റെ മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിക്കാഹ് വരെ കഴിഞ്ഞുകൂടണം നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മിറാക്കിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് അങ്ങനെ പറയണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കാഹാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നിക്കാഹ് പതിനൊന്ന് അമ്പത്തൊമ്പതിന് രണ്ടുപേരും അന്യരാണ് പരസ്പരം കാണാൻ പറ്റൂല തൊടാൻ പറ്റൂല തൊട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റൂല ഒന്നിച്ച് യാത്ര പോകാൻ പറ്റൂല ഇടപഴകാൻ പറ്റൂല കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാണ് കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നിക്കാഹിന്റെ സ്വീയ അവിടെ നടക്കുന്നു നിക്കാഹിന്റെ ആ നിബന്ധനകൾ ഒത്ത നിക്കാഹ് അവിടെ നടക്കുന്നതോടുകൂടി രണ്ടുപേരും ഒന്നായി മാറി പിന്നെ അവളുടേതാണ് അവൻ അവന്റേതാണ് അവൾ ഇതിനേക്കാളും ഒരു അത്ഭുത ലോകത്ത് വേറെ എന്താണുള്ളത് അതുമുതൽ പിന്നെ അവർ ഒന്നാണ് നിക്കാഹ് മുതൽ രണ്ടുപേരും ഒന്നായി മാറുന്ന അത്ഭുതമാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നിക്കാഹ് വരെ ക്ഷമിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം രക്ഷിതാക്കളോട് ഞാൻ പറയാണ് ഒരിക്കലും നിക്കാഹിന്റെ മുമ്പുള്ള ഫോൺ വിളികൾക്കോ സല്ലാപങ്ങൾക്കോ നാം കൂട്ടു നിൽക്കരുത് എന്ത് കാര്യം പറയട്ടെ കുടുംബജീവിതം എന്ന വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ഈ വിനീതൻ എത്രയോ വേദികൾ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഘാടകർ ഇങ്ങോട്ട് പറയാനാണ് വിഷയം അതായിക്കോട്ടെ കാരണം അത്രത്തോളം കുടുംബ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഷുവർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അതിന്റെ എന്താ പറയാ ധാർമ്മികമായ കാരണം ഭൗതികമായ കാരണമല്ല അതിന്റെ ധാർമ്മികമായ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണമായും അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടുന്ന രീതിയിലല്ല പല നിക്കാഹുകളും പല കല്യാണങ്ങളും നടക്കുന്നത് പല ചെറുപ്പക്കാരും പെൺകുട്ടികളും വിവാഹത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുന്നത് കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് നിഷിദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ വർഗത്ത് ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കേട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മനോഹരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് വിവാഹത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ദാമ്പത്യ ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് റബ്ബിന്റെ സഹായം അതിലുണ്ടാവുക രക്ഷിതാക്കൾ കരഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രക്ഷിതാക്കളല്ലേ നിക്കാഹിന്റെ മുമ്പേ ഇവരെ ബൈക്കിൽ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് രക്ഷിതാക്കളല്ലേ 
ഡ്രസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാൻ മകൾക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നത് ഈ മകനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് രക്ഷിതാക്കളല്ലേ ഈ ഹറാമിന് കൂട്ടു നിന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ദാമ്പത്യ ബന്ധം പൂത്തുല്ലസിക്കുക ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇവിടൊക്കെ നമ്മൾ ഒറ്റ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു വചനം ഒരു ചെറിയ ഒരു വചനം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി അല്ല പറയുന്നുണ്ടല്ല ഇൻ ഷക്കറുത്തും നിങ്ങൾ എന്നോട് നന്ദി കാണിച്ചാൽ അസീദ് എന്നെക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞെഴമത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും വല ഇൻ കഫർത്തും നിങ്ങൾ എന്നോട് നന്ദി കേട് കാണിച്ചാൽ ഇൻ അദാബി ല ശദീദ് എൻ്റെ അദാബ് കഠിന കടവരമാണ് അല്ലാഹു വന്നിട്ട് നേരിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നില്ല കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ നിഷിദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അദാപാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പിണക്കം എന്ന് അള്ളാഹു നേരിട്ട് വന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ ധാർമ്മികമായ കാരണമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഹദീസ് കൂടെ പറയാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ തെറ്റുകൾ വ്യാപകമായാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന പാപങ്ങൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ടെൻഷൻ കൊണ്ടവനെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ത് ഇതാ കസുറത്ത് ദുനൂബുൽ അബിദി ഒരാൾ കൂടുതൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ ഇബ് തലാഹുല്ലാഹു അള്ളാഹു അവനെ പരീക്ഷിക്കും ബിൽ ഹമ്മി ടെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അമ്മായിമ്മ നോക്കുമ്പോ പഠിച്ചു എന്നെ വിചാരിച്ച പോലൊന്നുമല്ല ഭയങ്കര സാധനാണ് അമ്മായിമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന ഒരു പക്ഷേ പൊന്നുമോളെ നിക്കാഹിന്റെ മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം നീ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ നിശിദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന അതാപായിരിക്കാം പറയാൻ കഴിയില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ സന്തോഷത്തോടെ കല്യാണത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എത്ര ആഹ്ലാദത്തോടെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് വരെ സമാധാനത്തോടെ ഒരു ദിവസം പോലും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് സങ്കടം പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെറുതെ പറയല്ല കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം പോലും സന്തോഷത്തോടെ ഭാര്യയോടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് സങ്കടം പറയുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ചിന്തിക്കണേ കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ആഭാസങ്ങൾ വ്യാപകമാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ധാരാളം ആഭാസങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാത്ത ആഭാസങ്ങൾ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ട്രെൻഡാണ് സുബാനുള്ള നിക്കാഹകൾ മുഴുവനും ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നുമല്ല പണ്ടൊക്കെ നിക്കാഹിന്റെ സമയവും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വെന്യൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് സുന്നത്തുകൾക്കനുസരിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയല്ല ഇന്നിപ്പോ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഒഴിവ് നോക്കിയിട്ടാണ് കല്യാണം തീരുമാനിക്കുക എന്തിനാണ് ഈ ഓഡിറ്റോറിയം സൗകര്യമാണ് ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിൽ കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ ഒരുപാട് ഹറാമുകൾ വന്നു ചേരുന്നു ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിൽ നിക്കാഹ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹറാമുകൾ വന്നു ചേരുന്നു ഗാനമേളകൾക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ അവിടെ ഒരുങ്ങുന്നു അതുപോലെ ഈ വധുവിനെയും വരവരനെയും പരസ്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നു മാത്രവുമല്ല നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ പോലും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സുബാനുള്ള ഇടകലർന്നുകൊണ്ട് അന്യമതസ്ഥരും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നു വെറുതെയാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇതിന് ഓരോന്നിനും കൃത്യമായ അതബുകൾ പഠിപ്പിച്ചെന്നത് നിക്കാഹ് കഴിക്കാൻ നിക്കാഹ് നടക്കാൻ ഏറ്റവും അഫുദലായ വെന്യൂ വേദിയത അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളായ പള്ളികളല്ലേ നമ്മളല്ലേ അതിനെ മാറ്റിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന നിക്കാഹിന്റെ പറക്കത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കിട്ടൂലല്ലോ വീട്ടിൽ സ്റ്റേജ് കെട്ടിയിട്ട് നടത്തിയാൽ ലഭിക്കില്ലല്ലോ തെറ്റാണെന്നല്ല പറയുന്നത് അത് സുന്നത്തിന് വിരുദ്ധമാണല്ലോ ഒരു നാട്ടിലെ ഏറ്റവും അഫുദലായ സ്ഥലം ഒരു നാട്ടിലെ ഏറ്റവും അഫുദലായ സ്ഥലം ആ നാട്ടിലെ പള്ളിയാണ് ഒരു നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥലം ആ നാട്ടിലെ പള്ളിയാണ് നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗീയമാണ് ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വർഗീയമായ അഴിപാദത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്താൽ പോരാ എല്ലാ അഴിപാദത്തുകളുടെയും ഇനാഗുറേഷൻ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നടന്നപ്പോ 
ലോകത്താദ്യത്തെ കല്യാണം നടന്നത് ഭൂമിയിലല്ല അത് സ്വർഗീയ ലോകത്താണ് ആദം നബിയുടെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഹവാബിയുടെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പടച്ചിറപ്പിന് എന്താ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം കഴിച്ചു കൊടുത്തൂടായിരുന്നോ പക്ഷേ ഇത് പവിത്രമാണ് ഇത് പരിശുദ്ധമാ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത വേദി സ്വർഗമാണ് ഏറ്റവും അഫ്ലായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഈ നിക്കാഹിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അള്ള നടത്തിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും അഫ്ലായ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സ്ഥലം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഞമ്മളെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും അഫ്ലായ സ്ഥലം ഏതാ ഞമ്മക്ക് സ്വർഗത്ത് പോയി നിക്കാഹ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ജ്വല്ലറികളുടെ ഒക്കെ പരസ്യത്തിൽ കാണാം സ്വർഗത്ത് അപ്പൊ അവർക്ക് വെറുതെ ഇതാണല്ലാതെ സ്വർഗത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് നിക്കാഹ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിക്കാഹ് നടത്തുന്ന ഒരു നാട്ടിലെ ഏറ്റവും അഫ്ലായ സ്ഥലത്താണ് അതെവിടെയാണ് ഹൈറുൽ ബിലാദി ഒരു നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഹൈറായ സ്ഥലം ആ നാട്ടിലെ പള്ളിയാണ് പള്ളിയുടെ വറക്കത്ത് ദുനിയാവിൽ വേറെ എവിടെയും കിട്ടില്ല